Bien, amigos, la revista no trata de cambiar a nadie, nunca ha tratado de cambiar. Nosotros sabemos que hay una cultura que va desde lo personal hasta lo nacional. Y esa cultura no se cambia por escuchar un programa de televisión, ni siquiera a veces por buscar orientación psicológica. Eso lo lleva a uno en los huesos. Y lo único que uno pretende es que los amigos que tienen tiempo escuchando esto entiendan algunas cosas y le justifiquemos en alguna medida algunas cosas, pero no siempre. No se trata de medir las veces que una persona ve YouTube ahora, no, se trata de miles de amigos que desde hace muchos años están en televisión viendo y que no se miden. Nosotros tenemos a alguien no estamos autorizados para decirlo, que tiene una costumbre, nos envía todos los días, todos los días, una, una fotografía de una taza de café y un televisor. En el televisor, el programa de hoy, y él desde detrás de la casa de, de café, toma el celular, mm. toma la taza de café y toma el programa. Que se vea que está bien. Que se es de hoy, mm -hmm. con el invitado de hoy. Todos los días, todos los días manda eso. Es decir que no se trata de nosotros medir las redes, es que antes de las redes nosotros teníamos alguna cantidad de personas que nos dan seguimiento. Y están ocurriendo, ya hablamos del tema de los kenianos, eso va a ser un problema para nosotros, para Haití y para Kenia. ¿Por qué? Porque esos soldados kenianos vienen, ustedes van para Haití, no vengan muertos, regresen vivos. Ellos no están viniendo de inmigrantes ilegales. Ellos vinieron bajo un acuerdo que uno desconoce. Acuerdo que tiene una condición, seguro. Ninguno de esos soldados está sujeto a un enjuiciamiento por un hecho que comete en Haití ni aquí. No, no, no está sujeto a un enjuiciamiento. Condiciones laborales. No, no claro. que si mata a una persona no lo llevan a un tribunal, claro. que es laboral. No, lo que, no, yo no diciéndolo de esa manera, pero realmente son las garantías que se le dan para que ellos vengan a, Exacto, a pero participar. Pero que se sepa que para ellos están en, un, en una campaña de guerra, para ellos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a tener ese problema, en adición a un gobierno que comienza y a una serie de reformas que posiblemente toquen al vecino país, sobre todo en lo laboral. Quería decir, y me voy a referir a algo personal, que lo que nosotros decimos aquí y lo que dicen todos los medios, tienen condicionamientos. Por ejemplo, la familia de uno, los que tienen medios de comunicación, no van todos los días y acaban con un hermano, ni con un primo, ni no. con un pariente, ni con alguien que lleve su apellido. Entonces, la familiaridad es sí. una limitante. No importa sí. que ese sea uh -huh. un hijo de Al Capone, uh -huh. es una limitante. Los otros son los amigos, no, es que el problema es que ese amigo mío, 
El problema es que ese es de mi barrio, ese es mi vecino. Nuestros hijos están en el mismo colegio. Sí. Nosotros estudiamos juntos. Sí. Esa relación. Pero, en el caso de los gobernantes que tienen también estas limitaciones, está el problema de que es de mi partido el que me llegó al poder. Sí. Tiene también el problema de o es mi socio o tenemos intereses comunes. Uh -huh. A veces tú no puedes. Lo vemos en los barrios. Lo he dicho muchas veces. Un policía que vive en un barrio no señala ya en el cuartel quiénes son los delincuentes de su barrio por, por algo que yo no conozco. Y cuando vienen a un operativo, los vecinos no señalan, mira, ahí es que vive el que usted está buscando, no lo hace, se protegen. Entonces hay algo que, que tiene que ver con lo que nosotros vamos a decir. La violación de una ley es indiscutible que conlleva a un sometimiento primero y después a una condena y a una pena. Eso no tiene duda. Pero para mí, para mí, tengo muchas diferencias con eso. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo justo. Sí. Para mí. En estos días hemos hecho un comentario con respecto a los sometidos por corrupción. Corrupción es corrupción, pero Estados Unidos cuando estudió el tema judicial que se dio cuenta, primero, que la defensa en Estados Unidos y ya aquí es cara, es decir, que todo el mundo no tiene cómo pagar un abogado y un abogado que lo pueda defender. Segundo, que un preso cuesta mucho, a veces mantener un preso en una prisión cuesta más que el delito que se le ha acreditado. Eso no tiene ningún... Y ellos sí. lo estudiaron. Esa persona se robó un carro. Uf, se robó un carro, un ladrón que cogió y se robó. Uh -huh. Pero le tocan 10 años de prisión. Uh -huh. ¿Cuánto le cuesta al Estado tener ese hombre 10 años de prisión? No, pero él no mató al que andaba en el carro. Ay, bueno, si lo mató, se, se, se faja con, con sus 10 años. Pero lo que quiero decir es que ellos han buscado la forma de la negociación. Y ahí es que surge el poder bajo palabra, el domiciliario, el lago de los grilletes. Todo eso es buscando que el, el, el trabajo del Estado se le facilite. Eso es allá. Ya aquí hemos adoptado algunas situaciones y estamos viviendo ahora mismo un pleito que por suerte se aminoró ayer entre medios de comunicación y la Procuraduría y se me ocurre el problema no es el problema entre Julito Martínez y la Procuradora que lo hicieron muy bien cada uno fijó su... Pero hay una cantidad de, de situaciones que nos ponen a nosotros a reflexionar y a decir cuál es la solución para nosotros poder llegar a decir lo que dice el presidente de la República, que en en tres campañas más, República Dominicana llegará a ser eh, un país desarrollado. Uh -huh. No, porque por lo que estamos diciendo, hay demasiados compromisos, intereses, que van a afectar esa reforma. Ustedes saben quiénes son los que menos pagan impuestos. 
no son los evasores los, los que nunca son los ricos esos son los mm. que menos pagan impuestos proporcionalmente en cuanto a lo que perciben lo que, entonces cuando tú tienes esos intereses de esa edad y ellos van a ir a cooperar como veo yo una foto hoy que van a cooperar para la reforma no, van a tener la voz ahí adentro para decir, eso no en un país en donde Oigan esto, todos somos rehenes, este es un país de rehenes y que nuestros intereses están supeditados a otros intereses. Por ejemplo, los presidentes de la república, pues sí, tienen la mayoría, pero ¿de dónde buscaron el dinero para su campaña? Todos. Los presidentes de la República, a los suplidores y a los que le deben, tienen que hacer compromiso con ellos. No, pero que ahora hay, hay eh, licitaciones. Vamos a hacer la licitación a tu medida. Aquí hay un ministerio que la está haciendo a la medida. Sigo. Las campañas costosísimas. ¿Se pagan con las... Con la, no, se pagan con lo que aportan esos sectores que no son sectores legales. Entonces, tú tienes que un presidente, un funcionario, un senador, no vayan lejos, señores. Los diputados y los senadores más votados en este país, en un 90%, y le dejo un 10% para que los que son muy populares no se quejen, en un 90% ni debieron de ser candidatos ni debieron de ser los más votados. Y lo podemos discutir, y le digo los nombres y los apellidos cuando quieran. Entre ellos cuatro o cinco senadores que en sus provincias acabaron. Y todos están cuestionados, y muy cuestionados. Y diputados, por lo menos hay diez. Entonces, eh... Los presidentes y los legisladores son rehenes de los que lo financian. Pero Estados Unidos toma a esos que lo financian y utilizan sus declaraciones para poner de rehenes a los otros. Ahí está el caso de Gutiérrez y está el caso de todos. Entonces, aquí hay otro, el rehén de la ignorancia. Las personas que dependen de lo poco que conocen las cosas. Ayer en el Nuevo Diario aparece una información fabulosa, señores. Es increíble. Yo no sé de dónde salió esto, pero yo quiero decir a los a lo revistas 110 que tenemos una forma de hacer las cosas diferentes. Aquí hubo una reunión de especialistas en enfermedades de la boca para conocer el origen de la halitosis. <risa> ¿Qué sabe lo que es esa vaina? ¿Alguien hizo eso? Aquí está, aquí está. 
explorando las raíces de la halitosis, más allá de la higiene bucal. Señores, aquí a mucha gente de poder le huele mal la boca, explorando las raíces del mal aliento. El mal aliento puede tener diversas causas que no siempre están relacionadas con la higiene bucal, según la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración. Aproximadamente un 30% de los adultos han experimentado halitosis en algún momento. Aquí hay funcionarios y políticos que no se han podido quitar el bajo de la boca. Ese es el problema. Y aquí hay personas que tienen grandes capitales que no pueden justificar lo que tienen. No lo pueden justificar. Y son gente de poder. Gente que son ricos sin haber trabajado. Gente que son ricos por el Estado. Gente que son ricos por la política y por el origen de su dinero. Bien, queremos también decir que nosotros, desgraciadamente, tenemos un grado de rango del eh, de la delincuencia el que es un delincuente es un delincuente el que falta la ley pero no todos tienen el mismo rango hay cabos, sargentos, tenientes generales y generalísimos hay diferentes categorías de delincuentes sí, sí se dio un caso ayer se dio un caso ayer tú tienes por ejemplo nosotros hemos defendido en los 40 años que tenemos aquí, a Leonel Almonte, a eh, Guaroa, a Ramoncito. ¿Pudieron cometer irregularidades? Posiblemente. Pero yo me pregunto, ¿Cómo Ramón Báez puede lograr 55 mil millones sin complicidad o sin el apoyo de la autoridad competente? Búscame una autoridad bancaria que haya sido sometida por la, a la justicia. Ninguno. Mucha gente cree que los que tienen, lo tienen todo mal habido. No. Lo que pasa es que hay algunos negocios que no se pueden sostener sin papá gobierno. Coja ahora mismo los medios de comunicación. Si yo le digo a ustedes que el Caribe y CDN, Telemicro y Teleste, ¿cómo se llama Ram Juan Ramón? Y el mismo corripio con el grupo son deficitarios. ¿Tú me lo crees? <risa> es difícil de creer. Eh. Pues es así. Es difícil de creer. Tienen que tener otras actividades que cubran esos déficits. Porque el, el medio por sí no lo cubre. No lo cubre ni se acerca. Y, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. En estos días apareció una, una información que aparecen dos acusados que están negociando con el Estado. Dos personas que decidieron devolverle dinero mm. a la Procuraduría, pero miles. Sí, miles de millones. Sí, 800 millones, dos mm. personas solamente, cada uno. Y yo veo eso y los nombres. Uno de ellos... 
está en una lista en que tradicionalmente cada vez que tú mencionas problemas, ellos aparecen. Aquí hay tres o cuatro personas que siempre aparecen en los problemas. Yo no quiero decirlo porque desgraciadamente es un país chiquito y uno es amigo y tiene esa persona dos acusaciones una de ser socio de alguien que se dedica a cobrar cuentas cobrarle cuenta al Estado no es un delito el delito es del Estado que no paga sus cuentas una vez una cuenta está depurada, el Estado está obligado a pagarla o a reconocerla por lo menos. Pero uno de los dos se dedicaba a cobrar impuestos del Estado y metérselo en los bolsillos. Y el otro no. Entonces yo pregunto, ¿los dos tienen el mismo grado de culpabilidad? No. No porque uno se dedicaba a cobrar cuentas y el otro a cobrar cuentas y a cobrar impuestos del Estado y meterse en los bolsillos. Entonces, no lo pueden meter en el mismo sitio. Hace dos o tres días estuvo aquí una persona que yo no sé por qué él tiene interés en que se vea que tanto su nombre como su manera de vestirse sugiere la mafia siciliana, bueno, él quiere que sea así. Y las personas que él menciona se ponen disgustados con nosotros. Sí. Y yo les digo a ellos, pero ustedes tuvieron 10 años negociando con él, no se averiguaron quién era. Y quieren que seamos nosotros los que le cerremos la puerta para decir que ustedes negocian con quien quiere de negocio y no les importa. Uh -huh. ¿Entendiste? Entendí, es decir, claro. nosotros no somos cómplices de nadie, ni traemos gente para que digan cosas. Mm. Usted tiene 20 años ligado a los sectores más raros de aquí. Y apareció ese y se sumó ese a los sectores más raros que usted siempre se dedicó. Posiblemente en el futuro tendremos que aclararle a ese que se quejó. Porque no es justo que personas que hasta han sido pedidas en extradición estén diciendo que son impolutos y que el que nosotros trajimos es un delincuente y que, que ha acabado con ellos. No, usted solamente hace negocio con delincuentes. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, con nosotros no se disgusten. Malo es el que lo dice, no el que lo hace. No. Y le dejamos abierta la puerta, pero no pueden venir porque tienen que hablar del background. ¿Cómo se llama la sí, noticia? Sí. Eh, tienen que hablar de su background. <ríe> background. ¿Verdad? Sí. Entonces, malo es el que dice. Malo es el que lo dice. Sí. Y hay grados de, de... Hasta la justicia dice entre 5 y 10 años, entre 2 y 5 años. A todo lo prevé. Uh -huh. Todo lo prevé. De manera que... Los nombres nosotros llegaremos a mencionarlo, pero la esencia es lo siguiente. Es muy difícil que en República Dominicana dejemos de ser dependientes o rehenes de alguien o de algo. Dependemos demasiado del poder económico, del poder político, del poder internacional. Y es difícil para un presidente o para un político hacer campaña sin dinero y lo peor es que a veces hasta participaciones que tienen en programas van y dicen en la junta que lo pagan cosa que no es así este es un tema muy muy delicado que nos coloca aquí en República Dominicana lucha contra la corrupción reformas que están pendientes y el tema haitiano. Nosotros tenemos una agenda por delante 
muy difícil, muy compleja y muy difícil. Ah, y tenemos unas elecciones en Estados Unidos. Uh -huh. Somos dependientes de Estados Unidos, sí. pero 100%, porque ahí todos los caminos terminan en el Eugenio María de Hostos. Sí. Pausamos.